Shalom. Bwana Yesu awabariki. Karibuni sana ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, baba zangu, mama zangu wa Kristo wapendwa na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na amani ya Bwana iwe pamoja na ninyi. Katika lugha ya Kiebrania anasema Shalom. Uh, amani ya Bwana iwe pamoja na ninyi na Bwana Yesu awabariki na zaidi ya Yesu Bwana wetu Yesu Kristo ainuliwe ainuliwe zaidi na zaidi. Karibuni katika fundisho letu hili ambalo tumeanza tangu siku zilizopita tunaongea kuhusu mahombi. Mahombi na uh, siku iliyopita tumeona umuhimu wa mahombi. Tumeongea mengi sana kuhusu muhimu wa mahombi. Tukaona jinsi gani mahombi yalivyo muhimu kwa Mkristo na tumeona mazito na mengi kuhusu mahombi na tukaongea jinsi gani mahombi yanaweza kubadili hata mipango ya Mungu, hata mawazo ya Mungu, mahombi yana uwezo ya kuyabadili. Maombi ni silaha pekee ambayo Mungu ameweka katika mikono ya mwanadamu. Hakuna silaha iliyo kuu zaidi ya mahombi. Kila Mkristo lazima ahombe. Mahombi ni lazima kwa kila Mkristo. Aidha una shiba homba. Unasikia njaa homba. Unaumwa homba. Una afya njema homba. Una mahitaji homba. Hauna mahitaji homba. Mahombi lazima yawe lifestyle ya kila Mkristo. Hayo na mengine mengi tuliongea katika episode ya kwanza ambapo tuliongea kuhusu umuhimu wa mahombi. Sema amen. Sasa leo nimekuja na episode mpya. Nimesema hili swala la maombi peke yake linaweza likachukue hata mwezi miwili, mitatu. Ya yeah, lakini nitajaribu kuwa nafupisha ili kwamba yasichukue muda mwingi kivile. Leo sasa tunaongea kuhusu nini maana ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo leo tunaanza kuingia katika kilindi cha mambo ya maombi. Haleluya, haleluya, haleluya. Na mimi ninaongea na Wakristo, ninaongea na watu ambao wanaomba sana. Ninaongea na prayer warrior. Haleluya. Kwa hiyo leo tunaanza kuongea nini maana ya kuomba katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaanza siri sasa za katika mambo ya maombi. Hivi tunaanza sasa. Kwa hiyo alika wengine share video hii. Share kwa watu wote. Share kwa Wakristo. Najua Wakristo ni wachache sana ulimwenguni. Wakristo halisi ni wachache sana duniani. Lakini share wapai wape hii video kwa watu wengine ili kwamba tuweze ku, 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 kusambaza neno. Yesu alisema leta mwingine kwa Yesu. Leta mwingine kwa Bwana. Fanya kama Andrea. <laughs> Nini maana ya kuomba katika jina la Bwana Yesu Kristo? Nini maana yake? Hmm? Tunaanza mambo mazito katika ulimwengu wa mahombi. Aya Embu na tufungue Biblia yetu. Sababu hayo ni Yesu aliyeyasema. Tufungue Biblia zetu. Aya, fungua pamoja na mimi. Mm. Katika kitabu cha Yohana. Tuanze kwanza hapo katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Yohana mtakatifu. 14. Na soma mstari wake wa 13. Sikiliza gisi Biblia inavyoongea hapa. Huyu ni Yesu anaongea. Kuna siri kubwa hapa. Sikiliza. Nanyi mkiomba lolote. <laughs> no no no, yani hapo tu, hapo tu mambo yanaanza kuharibika. Mkiomba lolote. This is the first time where God speak to human being. Omba lolote. Lo lote. Hii ni mara ya kwanza Mungu anaruhusu mwanadamu aombe lolote. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana. And whatsoever you shall ask in my name that I will do it. Lolote. Mtaka loomba katika jina langu. Now this is the first secret in the world of prayer in the ministry of prayer We ask in the name of Jesus So the so, ministry of prayer ina mambo mengi sana Na miongoni mwa mambo mengi yanayolala katika ministry of prayer ni hili la kuomba katika jina la Kwa hiyo if you don't know this secret what does it means to pray in the name of Let me go Katika Yohana huyo huyo 15 na msari wake wa 16 sikiliza Si ninyi mlionichagua This is Jesus speaking 
si ninyi mlio ni chagua mimi bali ni mimi nilie wachagua ninyi nami nika waweka mwende mkazaye matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote muombalo baba kwa jina langu awapeni ili kwamba lolote muombalo baba lolote muombalo baba kwa jina langu hapa <laughs> kuna siri kubwa hapa kuna siri kubwa hebu nimalizie katika Yohana 15 mstari wa saba. Alafu nianze kuongea. Yohana 15 mstari wa saba. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ya kikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ombeni, yani Mungu si awezi danganya. God is not like a human being. Kuongea kitu leo kumbe ni uongo. Hapana. Lolote muombalo, lolote. So naweza kukuniambia kwamba umeomba hujapewa bwana. Haleluya. Na wakati Mungu amesema lolote muombalo kwa jina langu mtapewa. Lolote. Sasa hapa ndo kuna lala siri kubwa ya kwanza katika mambo ya mahombi. Kuomba katika jina la Yesu maana yake ni nini? Aya. Sasa kabla sijaanza. <laughs> kabla sijaanza. Nataka kwanza tuongee kidogo kuhusu hili jina. Jina Yesu Kristo. Hili jina lilitoka wapi? Hili jina lina mamlaka gani? Hili jina lina nguvu gani? Na kwa nini tuambiliwe tuombe katika jina hilo? Sema ame. Tukiangalia vizuri katika maandiko, hili jina limeanza katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, mstari wa ishirini na moja. Hebu nipasome hapo. Matayo sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja. Naanza hapa basi ishirini. Basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi usiofu kumchukua Maria mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa roho mtakatifu. Naye atazaha mwana. Huyu anayeongea hapa ni nani? Ni malaika Sabu ukisoma 18 nasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa roho mtakatifu na Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa hekima asitaki kumwaibisha aliadhimu kumwacha kwa siri basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto kwa hiyo the one is speaking is the angel na ruki na moja. Naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu. Na maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo jina Yesu limetoka mbinguni. Malaika ndiye aliyeleta habari ya jina Yesu kwa nani? Kwa Yusufu mme wa nani? Mme wa dada yetu Maria. Kwa hiyo this name is from heaven. Sina hivyo jamani. Jina la Yesu limetoka wapi? Mbinguni. Nani aliyelileta kutoka mbinguni? Malaika Mikaeli. Mikaeli, Gabrieli. Haleluya. <laughs> kwa hiyo Gabrieli alivyotumwa na Mungu kwa Maria ili kuja kuongea na yeye kuhusu ujauzito. Ni hapo alikuja anapewa jina Jonathan. Jonathan, acha fujo. Ni hapo alikuja anapewa jina la Bwana Yesu Kristo. Ili alete hilo jina mpaka kwa Yusufu. Amen amen. Kwa hiyo hili jina o, o, original ya hili jina ni mbinguni. Ndio, utasema ma Yesu ni wengi. No no, I know. Ma Yesu ni wengi. Kwa hiyo don't worry. Sasa katika hili jina Yesu maana yake ni nini? Naomba unifuate hapo. Follow me very carefully. Mungu wa mbinguni ye Yehova ye, Jaire, Yehova Rafa, Shamai, Adonai, Elohim, El Shaddai, the Great I am. Kwa upendo wake mwingi kwa binadamu. 
Sabu Mungu aliumba mwanadamu ili mwanadamu amwabudu ili kwamba sifa yake ya ubaba iweze kuonekana. Sabu Mungu ni Mungu baba na baba ni yule aliye na watoto. Sasa malaika sio wana wa Mungu. Hilo nafikiri nimesha liongea mara nyingi sana. Malaika ni watumu watu, sio wana wa Mungu. Kwa hiyo ikabidi Mungu aumbe wana na binti zake. Wewe na mimi. Ndiyo wana na binti za Mungu. Sasa wale wana na binti za Mungu wakaanguka. Nataka ujue jina Yesu. Na uelewe sasa kwa nini tumeambiliwa tuombe katika jina hilo. Sisi. Sio malaika walioambiliwa waombe katika jina hilo. Ni sisi. Sabu hapa ndo kuna lala siri kubwa kwanza ya katika ulimwengu wa maombi. Alafu tutaona jinsi gani ya kujua kulitumia hili jina vibaya. Sabu ukitumia hili jina vibaya hutapata chochote. Lakini ukilitumia vizuri, no 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 no, kuna mengi tutaongea. Wacha nianze hapa. Kwa hiyo sisi Mungu alipotuumba sisi wana na binti zake. Akatupenda. Akawa anakuja kila saa kuja kututazama. Katika shamba la Edeni kila saa tisa Mungu alikuwa anakuja kutazama Hawa na Adamu. Ndio maana wakati tutaka kuanza kuongea kuhusu saa za maombi, uombe haswa saa gani? Ni saa gani mbingu ziko wazi ili kusikia maombi ya wanadamu? Tutakuja gundua miongoni mwa hizo saa kuna saa tisa Mitume siku ile wanakwenda Ikaluni walipokutana na yule kiwete kwenye mlangu uitwao mzuri. Ilikuwa saa ngapi? Katika kitabu cha Matendo wa Mitume saa tisa saa za kwenda kusali saa tisa no, no, hatujafika kwenye saa za kuomba tuangalie bado hapa tukuonyeshe ili jina limetoka wapi na kwa nini tuombe katika ile jina Yesu Kristo nafikiri sajala muda sana eh dakika moja tayari sasa Mungu akalazimu atufanye sisi ili tuwe wana na binti zake sisi wana na binti zake kifupi ikafika tu tukaanguka katika dhambi. Ikabidi yeye Mungu aje atukombowe sisi wana na binti zake. Sabu upendo wake kwetu ni mwingi na hawezi kutuona sisi tumeanguka. Unanifuata vizuri eh? Sasa Mungu anajua sheria yeye ya ukombozi aliyoiweka katika neno lake kwamba sheria ya ukombozi lazima awe ndugu wa karibu ndiye ambaye aliye na uwezo wa kuja kukomboa mtu nafikiri mnajua nyote hivyo katika agano la kale kwamba ni hivyo ndugu wa karibu sitaingia katika hiyo story ya agano jipe naweza nikaende mbali tena huko aya story ya agano la kale sheria za ukombozi nafikiri mnajua vizuri sheria za ukombozi lazima awe ndugu yako wa karibu ndiye ambaye ana uwezo wa kwenda kukukomboa wakati ulikuwa umefungwa wakati ulishindwa kuingia katika inchi ya makimbilio mnajua hilo jamani hilo sina haja ya kulieleza mnajua ili milia ya makimbilio ambayo ilikuwa imewekwa katika gano la kale si mnajua hilo aya na mnajua kisi gani walikuwa wanaweka watumwa kwa hiyo kwanza ukishindwa kuingia katika inchi ya makimbilio lazima ndugu yako ya karibu ndio angekuja kukukomboa pili kama ulikuwa mtumwa sawa e, na wakati wako wa utumwa na yubile yako imefika wakati yubile yako imefika ambaye angekuja kukutoa utumwani lazima awe ndugu yako ya karibu hilo mnanifahamu. Tatu, kama ulikuwa misa tobolewa masikio wale watumwa ambao wakusikia yubile, ile kengele ya yubile na wakakataa kutoka kwa mwabwana zao. So walikuwa wanatobolewa masikio. Kulikuwa na ema pia ya kipekee kwa wale watu, lakini lazima awe ndugu yake wa wa karibu. Kwa hiyo hiyo story ya mnaifahamu vizuri. Sitaki kuingilia. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua sheria ya ukombozi. Lazima awe ndugu yako wa karibu. Na ndugu wa karibu wa mwanadamu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo ikabidi Mungu peke yake aje avae mwili wa kibinadamu ili aje kutukomboa sisi wanadamu ndugu zake wa karibu ambao tulianguka katika dhambi. Si mnajua tunaanguka katika dhambi siku gani? Ni siku ile pale katika shamba la Edeni ambapo neno lilisema msili na sisi tukala. Kwa hiyo ili kukanyaga neno ili kula ambacho tuliambiliwa tusile ndio kuanguka kwetu. Hilo pia mnalifahamu. Sema amen. Sasa Mungu katika kuja kutukomboa sisi katika agano hili jipya akaja kutukomboa na jina hili la Bwana Yesu Kristo. Nanipata vizuri hapo. Ina maana sasa Mungu Baba sisi ukitaka kutukuza Mungu Baba kwetu sisi ni Bwana Yesu ni Bwana Yesu Kristo jina la Mungu Baba la ukombozi kwa wanadamu katika agano jipya sababu agano jipya tunakombolewa kwa damu ya Mungu 
Sio damu ya kondoo tena. Sio damu ya mnyama tena. Sabu damu ya kondoo na mnyama haikukua inaweza kuvuta dhambi. Ilikuwa tu inafunikia dhambi. Ndio maana watakatifu wote wa dhano la kale walipokufa walienda kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya mnyama haikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, bali ilikuwa na uwezo wa kufunikia dhambi. Sasa damu pekee iliyo na uwezo wa kuondoa dhambi ni damu ya rafiki wa karibu. Na rafiki wetu wa karibu si mwingine ni Yesu Kristo. Ndio maana damu iliyokuwa ndani ya mwili Yesu haikuwa damu ya Yusufu ilikuwa damu ya Mungu mwenyewe sababu mbegu ya Yusufu haikuingia ndani ya Maria ili Yesu aonekane sasa kile kiumbe kilichozaliwa katika mwili Maria ni mwili ulioumbwa na Mungu na ile damu iliyokuwa ikitembea katika ile mishipa ya mwili Yesu ni damu ya Yesu Kristo ndio maana damu ya Mungu pekee ndio iliyohanguka pale Kalvari walipompiga ule mkuki na ile damu ya Mungu ndio yenyewe pekee iliyo na uwezo wa kuvuta dhambi ya mwanadamu ina maana sisi tumesamewa kwa ile damu ya ule rafiki wa karibu kwa hiyo Mungu akajitwalia jina Yesu yani yeye Mungu mwenyewe yani unapoabudu katika jina Yesu moja kwa moja unabudu katika jina la Mungu Baba ndio maana mahali popote ambapo imetajwa jina Yesu lazima Mungu Baba iwe hapo. Umeona? Yaani katika lugha ya kifupi jina Yesu ndilo jina letu sisi la ukombozi. Katika lugha nyingine jina Yesu ndio jina ambalo tumepewa sisi wanadamu silaha pekee ambayo tunayo hapa chini duniani. Si nyingine ni hiyo ya jina Yesu. Mm. Na hilo jina Yesu Mungu amelipa nguvu mamlaka sababu ni jina lake kuliko majina mengine yote hapa chini dunia Jina pekee ambalo lina uwezo wa kutikisa kuzimu ni jina hilo la Yesu Kristo. Sema amen. Nataka tusome hapa. Tusome hapa haraka haraka katika kitabu cha Wafilipi. Katika kitabu cha Wafilipi eh 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 Wafilipi sura Eh, eh, um, jina lililo juu ya majina yote. Yaani jina ambalo ni la kipekee. Hapana, twende katika Yohana. Um, jina ambalo liko juu ya majina yote, si lingine. Ni jina la Yesu Kristo. Hilo ndilo jina lenye nguvu, lenye ushindi. Ha, iko katika kitabu cha Wafilipi. Hilo ndilo jina lenye ushindi ambalo liko juu ya majina yote. Na hakuna jina nyingine iwe jina la rahisi, jina la wafalme, jina la nani. Hakuna jina ambalo lina nguvu kuliko jina la Yesu. Jina ambalo linatikisa kuzimu ni jina la ye? La Yesu. Jina ambalo linatikisa mapepo ni jina la ye? La Yesu. Kwa hiyo jina pekee lenye nguvu yote ni jina la Yesu. Twende hapa katika Yohana. Twende katika Yohana. Achana kwanza na Wafilipi. Achana kwanza na Wafilipi tuingie kwanza katika Yohana 20. Yohana 20 na 30 na moja. Nasoma hapa katika jina la Yesu Kristo. Verse ya mwisho kabisa kwenye Yohana 20. Jonathan nimesema hachafuji. Aya, Yohana 20:30 na moja. Mm. Mm. Yohana 20:30 sasa sisi na nataka nisome hapo. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Ah. Yaani kwa kuamini hilo jina, kwa kuamini Yesu ndiye Kristo, tuwe na uzima katika yeye. Ina maana Mungu alifanya nini hapa? Mungu alijifanya mwana ili akombowe wanadamu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yesu Kristo ndiye Mungu aliyejifanya mwana. Ni Mungu yule yule. Hakuna wa Mungu wawili, hakuna watatu. Ila yule yule anajifanya mwana, anajifanya baba, anajifanya roho mtakatifu. Ila ni yule yule. Kwa hiyo kwa lengo la kukomboa wanaye, yeye Mungu Baba akajifanya kuwa mwana akajishusha akajinyenyekeza na ndio ukuu wa Mungu unalala katika kujinyenyekeza kwa hiyo katika ili jina la Yesu tuna uzima wa milele katika ili jina la Yesu mapepo yanatutii sababu mapepo pia yanajua nguvu zilizo katika ili jina Yesu sikiliza hapa katika kitabu cha Luka 
Sikiliza hapa katika kitabu cha Luka. E, nasoma Luka 10:17. Luka 10:17. E, Sikiliza hawa wa mitume wa Yesu. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema Bwana hata pepo wametuti kwa jina lako. Yaani pepo walitii wa mitume wa Yesu kwa jina la nani? Yesu aliwapa wa mitume nini jina lake. Kwa hiyo pepo wakatii wa mitume kwa jina la Yesu. Hili jina Yesu sio kama jina langi. Hili jina la Yesu sio kama jina lako. Hili jina lina nguvu, lina mamlaka, lina uwezo katika ulimwengu wa kirona, katika ulimwengu wa kawaida. Ukitaka kutikisa mambo katika anga za kimbinguni kuzimu duniani, ni katika hili jina Yesu. Mbinguni nzima imeandikwa Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Kwa hiyo jina la Mungu la ukombozi kwetu sisi wanadamu ni jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sijaanza vizuri, sijaanza subject yetu. Wokovu mm, 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 mm. wetu sisi unalala katika jina hilo. Matayo moja, ishirini na moja Sikia tena haya maongezi ya malaika. Malaika na Yusufu kwenye ndoto. Eh, malaika akasema hivi, "Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake." Na dhambi zao Ina maana sisi ni watu wake. Tunaokolewa na dhambi zetu na yeye. Unaona huyo Yesu jinsi alivyo. Ataokoa watu wake na dhambi zao. Twende katika matendo ya mitume nne. Matendo ya mitume. Matendo ya mitume nne aya. Matendo ya mitume sura ya nne na mstari wake matendo ya mitume nne mbili Nasoma hapo katika jina la Yesu Kristo. Matendo ya mitume 4:12. Inasema hivi. Wala hakuna uokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Hakuna jina jingine chini ya mbingu. Haleluya. Litupasalo sisi kuokolewa kwa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Which means hokovu wetu sisi unalala katika jina hilo. Nguvu na mamlaka yetu inalala katika jina hilo. Ushindi wetu sisi unalala katika jina hilo. Hilo ni jina lenye nguvu, ni jina lenye mamlaka. Haleluya. 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 Nisome tena katika matendo ya mitume mbili ishirini na moja. Mhm. Mbili ishirini na moja. Sikiliza vizuri hapa, nifuate hapa. Usikilize sasa hapa. Na itakuwa kila atakayeliti jina la Bwana ataokolewa. Kila atakayeliti jina la Bwana <laughs> ataokolewa. Ndio maana tumeombwa lolote tulitendalo. Chochote tutaka tukifanya katika dunia hii. Tukifanya katika jina gani? La Yesu Kristo. Wakolosai 3:17. Ah, naishia hapa alafu ndio nirudi kwenye 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 subject yetu. Wakolosai 3:17. Sikiliza hapa vizuri sasa. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Kila tukifanyalo kwa neno tufanye lote katika jina la Yesu. Sasa Maombi pia wametuomba Yesu mwenyewe ndo amesema tuombe katika jina lake. Ina maana yote tunaombwa tuyafanye katika jina la Yesu. Maana yake nini? Ndo subject yetu. Sijala dakika mi nyingi. Ah, 28 tayari. Maana yake nini? Sasa sikiliza hapa. Follow me. Listen very carefully. Naanza sasa nifuate vizuri. Mtu akiambiliwa nenda ukafanye hiki kwa jina la. <laughs> Ebu nikupe mfano. Rais wetu kwa mfano hapa kwetu DRC. Rais anaitwa Felix Antoine Chisekedi Chilo. Sema amen. Amen. Huyo ndiye rais wetu. Sasa huyo rais akikwambia Nenda katika mkoa wa Manyema au mkoa wa 
Sid Kevo, au South Kevo, au North Kevo. Dia sisi na mikoa 26. Rais akikutuma katika mkoa wowote kwa jina lake hapo wewe unawakilisha rais wewe uko rais katika mkoa huo na kila neno ambalo utalitamka nifuate vizuri eh utalitamka kwa jina la rais kama rais na hakuna mtu ataka kupinga wewe kwa sababu umesema katika jina la rais na hapo wewe ni rais utapokelewa kama rais unapewa heshima la the rais unahudumiwa kama rais kwa sababu unaongea kwa jina la rais hivyo ndivyo unavyopewa jina la rais na wakati soma Paulo tasema nasimama hapa kwa jina la rais eh, sababu rais amenituma kwa you become the president because you have the name of the president and you have been sent in the name of the president now you start getting the picture now sema ame unaanza pata picha sasa eh sasa yesu yeye naye <laughs> akatwambia lolote tuombalo tuombe kwa jina lake yeye now in this case <laughs> in this case Jina Yesu. Jina Yesu sio jina tu. Imekuwa mahali. Imekuwa inchi, imekuwa sehemu, mahali pa kukaa. Nifuate vizuri eh? Wakati unaanza omba kwa jina la rais, sio wewe tena. Ni rais sasa anaomba. Ni rais sasa anaongea wakati unanena kwa jina la rais it's no more you it's not the president who is speaking sasa na Yesu mwenyewe katika maandiko ametuambia tukienda kuomba ibana mimi sijui uzuri kama huu wewe ni uzuri wa hali ya juu kwamba mkiomba msiombe kwa majina yenu <laughs> muombe kwa jina langu mimi nitatenda ah ah kwanza nipasome <laughs> i start the subject sasa hapo iweni makini hapa hapa naomba mnifuate sasa mnifuate nimeshaanza sasa hapa hapa nimeanza subject nimeanza subject maneno ya Yesu ni maneno mazito sana na kuyaelewa inaomba inaomba kitu kingine cha kipekee mm nimeanza subject nataka tuingie tena katika Yohana 14:13 amen amen yeah nipatie ile swime pale Yohana 14:13 Msikilize vizuri eh maneno yake yeye mwenyewe Yohana 14 13 Naomba mnifuate vizuri Okay sawa Naomba mnifuate vizuri Sikiliza hapa Ni Yesu anaongea anasema hivi Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu Sikiliza hapo This is Jesus Mkiomba lolote kwa jina langu <laughs> Hilo nitalifanya Mkiomba lolote kwa jina kwa jina lako. Hilo nitalifanya. Yaani are you really understanding this? Yaani sikia sasa katika kitabu sasa cha Yohana 15 16. Hapo hapo eh 15 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni ninyi ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote muombalo baba kwa jina langu awapeni. Lolote muombalo kwa jina langu awapeni. Hapa Yesu anataka kutumaanishia hiki ya kwamba sisi tutaka pokuwa tunahomba kwa jina lake hata kuwa tena ni mimi ninayehomba bali ni yeye anayehomba kupitia mimi unaona hii unaona hii sile kuwa ambayo imelala hapa kwa hiyo when you pray god father in the name of jesus jesus god's father is not no more seeing you but now he is seeing Jesus asking him through you and this is what gives the other access 
This is what gives our prayer access to get replied when you are praying in the name of Jesus. It's no more you praying. Do you understand what I'm saying? Kwa yu, si wewe tenu na yehomba. Ni yesu wa na yehomba. Kupitia wewe. Sasa, unapoenda kwa mungu baba kwa hili jina lake yesu. Sununa, okay. Yani nataka, I want to open somebody's mind here. Yesu ni jina la mungu la ukombozi. Are we together? Yesu ni jina la mungu la uko, la ukombozi. Mungu kwa kutaka kukomboa mwanadamu, akavaa jina yesu. Ile aje kutukomboa sisi. Inamana yesu, ndilo jina ambalo sisi wanadamu la mungu ambalo tunajua. Jina la mungu ambalo sisi lina, lina tuusu sisi ni jina yesu kristo. Sasa sisi kama wanadamu, mungu anajua kwamba tunamjua kwa jina yesu. Ila mungu ni mkubwa kuliko jina yesu. So, jina ambalo sisi tunajua mungu kwa alo, ambalo mungu alikuja kutukomboa kwa alo, ambalo amesema mfanya lolote kwa jina hilo, ni Yesu Kristo. It is still the same God. Now, that God wants you to pray him by using that name of salvation. It's the only way he can hear you. Sabu, alikuja kukukomboa kwa hilo jina. Kwa hiyo, unapoanza kuomba mungu baba kwa jina lake Yesu. Mungu hakuoni tena wewe. Anaona hokovu alio ufanya kwa jili yako. Anaona kazi alio kuja kuifanya katika ilu jina yesu. Anaona damu yaki lio mwagika kalvari. Hakuoni wewe. Anaona upendo wake ulio mtoa kwenye kiti cha enzi. Akajifanya kama mwanadamu. Haoni tena dhambi dhako. Anaona msama wa dhambi. Haoni tena wewe. Anaona nguvu zake zilizo katika ilo jina. Anaona mateso alio ya pata kwa jili yako. Jina yesu mbele ya mungu baba. Lina mpa picha nzito sana ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo ukiomba mungu kwa jina yesu. Ni kama vile umemtonesha kwenye kidonda. Kwa hiyo hawezi kosa kufanya. Sebabu hakuoni tena wewe. Anaona, anajiona yeye. <laughs> yani Yesu alitupa formula nzito sana. Ndio maana mtu ambaye haombi kwa jina la Yesu, huyu mtu ana mapepo. Sababu haombi Mungu. Huwezi enda kwa Mungu kwa jina lingine tofauti kwa jina la Yesu. Are you hearing me? The only name that God knows is the name Jesus Christ. And the only name that you can pray truth and God hear your prayer is the only name Jesus Christ. Hilo jina hilo ndo lilivunja shetani uti wa mgongo. Hilo ndilo jina la mungu la ukombozi wa muanadamu. Kwa hiyo mungu anacho kijua kwetu sisi ni yesu. Ukiomba mungu baba kwa jina la Elohim, you are losing your time. Ukiomba mungu baba kwa jina la Adonai, you are losing your time. Ukiomba mungu baba kwa jina la the great I am, you are losing your time. The only thing that can shake God where he is, is the name Jesus Christ. Sababu yeye ndi ya liye va hilo jina ili ya kukombowe wewe. Sasa wewe uliye kombolewa wewe, unapomuomba yeye ya liye kuja kukukombowa kwa jina laki lile la ukombozi. Hakuoni wewe, anaona ukombozi wake juu yako. Naelewa sasa kwa nini yesu alisema tuombe kwa jina laki. Ni kwa sababu hilo jina linamvaa yeye. Kwa hiyo Mungu hakuoni tena wewe. When you say God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pale unamaliza kila kitu. <laughs> Ndio maana Yesu alisema lolote. Ah ah wacha tena wacha tena nikarudilie Yohana 15:15. <laughs> Yohana 14:13:13. Nanyi mkiomba lolote Hii lolote ina bashiri nguvu kubwa zilizo katika kuomba Yesu kwa jina la Yesu. Ya, wacha wacha nikupe mfano mwingine. Ni kama kuja kuniomba mimi kwa jina langu mimi. Hivi unafikiri nitakuona tena wewe? Si nitajiona ni mimi ambaye ninaomba. 
Yani, wewe uji uniombe mimi kwa jina langu mimi. It's what God is doing here. It's what Jesus is teaching earth here. Wewe uji uniombe mimi tena kwa jina langu mimi. Hivi nitaona ni wewe unaomba au ni mimi ninaomba. Yani mimi ni kutume uniombe mimi kwa jina langu mimi. Ndo mathematika ambayo Mungu ametuwekea hapa. Misha pati yo picha. Kwa hiyo when you go on your knees to Jesus in the name of Jesus. It's no more you praying Jesus. It's Jesus praying himself. Na hapo ndo pale maombi yako yanajibiwa. Let me give you one instance. Jana katika family prayer yetu ya every day. Na nafikiri na nyinyi mnaifanya huko maombi ya familia. Hiyo ni lazima kila siku kabla ya kulala mnakaa saluni na watoto. Mnaomba mnachukua lisali moja au masaa mawili ya kuomba tu. Kwa hiyo nafikiri kila mkristo anafanya hilo. Jamani si mnalifanya na nyinyi? Kama na unafanya maombi ya familia andika hapo amina. Na kama uyafanyi uanze, usikose kufanya maombi ya familia kila siku jioni kabla ya kulala. Ita watoto wako, mke wako, kaeni, unatoa neno kidogo kama ni mama anatoa neno sababu mama anaruhusika kufundisha wana, watoto wake baadaye mnachukua yale mahitaji specific mnaanza kuyaombea sawa eh. kwa hiyo maombi ya familia hiyo ni lazima ni lazima kabisa you must do it every day every day i say family prayer nafikiri sasa tunajua hiyo family prayer every day family prayer sasa nataka niwape mfano kwa family prayer yetu ya jana family prayer ya jana watoto wangu wawili watatu wakasema baba sisi tunataka uombe Mungu atufungue macho tuone hawa malaika ambao unasemaga wako hapa Baba unasemaga hapa kwamba kuna vikosi nini mbona sisi hatujawahi kuviona hivyo vitu kwa hiyo tunaomba baba uombe Mungu atufungue macho tuvione hivyo vikosi Nekambia ndio hivyo eh haya basi tuombe basi mtaviona sasa hivi wala sio kesho nasema right na yani nikawambia sasa hivi hapa mtaviona sasa hivi Tuombe basi tusimame. <laughs> Tukasimama. Nikaomba. Nikasema Mungu, naomba wafungue hawa watoto wangu macho. Wana haja ya kuona. Hawajui jinsi tunazunguka hapa. Ni kama vile hawajaona. Katika jina la Yesu Kristo, macho yao yafunguke na wakaone vikosi vya mbinguni vilivyo hapa katika uwanja huu ili wawe na uhakika wa kile ninachowaambia. Mungu wafungue macho. Immediately. Pale pale niliona watoto wanaruka mwingine sema haleluya hale mwingine anaruka haleluya baba nimeona haleluya au baba <laughs> pale pale yani haikuchukua even dakika tano hivi sasa nikaanza tu nasema tu asante Yesu asante Yesu tukachukua almost one hour watoto wako hivi tu haleluya baba nimeona haleluya baba yani hii ilikuwa jana katika family prayer yetu ya jana sababu hilo ndio hitaji ambao walisema ni waombee eti wanataka waone hawataona Tuwe <laughs> tulipomaliza maombi kila mmoja akasema baba nimeona iki nimeona iki baba mimi nimeona kila mmoja baba nimeshangaa nimeona iki baba nimekuona wewe unawaka moto uko kama vile unawaka una mwangaza mwingine baba nimekuona uko na mabawa unaruka mwingine baba nimeona unazunguka na malaika mwingine baba kila mtu akaanza kusema baba nimeona malaika wako kwenye nyumba yetu huko nimeona mwingine anashuka haraka kutoka mbinguni akaja kufika hapa baba kila mtu akaanza kuongea ya kwake <laughs> Ikiambia Mungu amewaonyesha. Now do you see how God replies to our prayer? Tick tack. Na akajibu hapo hapo. Yaani ni kama vile yeye Mungu anajiomba yeye mwenyewe. Sema amen. Mungu yeye mwenyewe anajiomba yeye mwenyewe. Ndio hii formula ambayo Mungu ametupa hapa. Mutuombe kwa jina lake. Nimeona mimi kanisa moja. Hawaombi kwa jina la Yesu. Wanaombaomba tu. Nimeliona huko kanisa moja huko Tanzania huko kama nabii mkuu kama kitu gani. Eti mtu fulani anaombaombea watu tu lakini hataji jina la Yesu nikasema huyu sio wa Yesu. It's impossible my friend. You can't cast out the devil out of another name. The power is in Jesus and in the name of Jesus. Kwa hiyo the only way you can cast out the demon is in Jesus in the name of Jesus. Are we together? Sema amen. Sasa ukiona mtu anaomba bila kuomba katika jina la Yesu. No, that man is wrong. Sababu Yesu mwenyewe alisema lolote tuombalo kwa jina lake. 
Sasa. Kuna shuti hapa. Kwa wewe kuomba katika ilo jina la Yesu Kristo. Inabidi tena uwe ndani ya Yesu Kristo. Sababu gani? Sikiliza hapa. Naomba unifate vizuri hapa. Sababu nimekupa mfano ni kama vile unakuja kuniomba mimi kwa jina langu mimi. Si unaona hapo? Sita kuona tena wewe nitaona ni mimi ambaye ninajiomba. Kwa hiyo lazima nijibu. Sasa kwa wewe kuniomba mimi kwa jina langu mimi lazima uwe ndani ya mimi. Lazima upewe ruhusa na uwe ndani ya mimi. Kwa wewe kupewa jina la rais na kutumiwa kwenye mkoa fulani kwa jina la rais lazima uwe ndani ya serikali au uwe mtu wa ndani wa rais rais hawezi kukutuma hivi hivi tu hivi tu akuokote tu nenda hapana bwana lazima uwe mtu wake lazima uwe mtu wa ndani au hata lazima uwe ndani ya serikali lazima uwe mfanyakazi wake lazima uwe ndani ya rais na hiyo ndo siri iliyoko hapa pia katika kuomba kwa jina la Yesu lazima tena uwe ndani ya Yesu ndio maana sasa akasema katika Yohana 15:7 sikiliza hapa haleluya 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 Yohana 15:7 inasema hivi ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ya kikaa ndani yenu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ya kikaa ndani yenu unasikia sasa kwa wewe kuomba katika jina la Yesu sababu ukiomba katika jina la Yesu yani haya mambo yanaambatana kabisa sababu ukiomba Yesu katika jina la Yesu ni kama vile Yesu anajiomba mwenyewe na Yesu hawezi jiomba mwenyewe sababu Yesu ni neno. Kwa hiyo Yesu anapojiomba mwenyewe ina maana ni neno linaomba neno. Sasa usipokuwa na neno ndani yako ina maana una Yesu ndani yako. Kwa hiyo gisi ya una Yesu ndani yako huwezi kuomba Yesu kwa jina la Yesu. Na Yesu hawezi jibu tofauti isipokuwa tu aombo kwa jina lake. Je, nimepanda juu sana. Au niko tu bado kwa hii level yenu hapa. <laughs> na mimi sijapanda juu sana. Okay, let me repeat again. Yesu ni neno. Sasa so, tunajua hivyo? Yohana moja moja. Hapo mwanzo kulikuwa hapo neno. Na yeye neno alikuwa kwa Mungu. Si hivyo? Au tupasome. Turudi, turudi. Ili uelewe kama Yesu ni neno. Na Yohana moja moja. Hapo mwanzo kulikuwa hapo neno. Na yeye neno alikuwekwa kwa Mungu. Na yeye neno alikuwa Mungu. Sawa? Huyo mwanzo alikuwekwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno ni Mungu. Si ndio hivyo eh? Aya. Yohana 1:14. Tunashuka. 1:14 sasa. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba, amejaa neema. Ni nani huyo? Si Yesu. Kwa hiyo neno ni ye ni Yesu. Si ndivyo? Tuko pamoja hapo. Neno ni ye ni Yesu. Okay. Sasa Yesu huyo huyo akaja akasema ya kwamba tumuombe yeye kwa jina lake. Sema, sema amen. Okay. Na tukijua kwamba yeye ni nini? Yeye ni neno. Sasa uwezi kumuomba yeye kwa jina lake isipokuwa neno lake liwe ndani yako kwa sababu yeye ni neno. Nasoma sasa. Yohana tano saba Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ndo shuti hiyo Sasa hii shuti hii ni maelezo tu ya haya haya kuomba kwa jina la Yesu Hivi najaribu kuwafungulia vizuri muone hapo Lolote muombalo kwa jina langu nitalitenda Jina lake ni nani? Ni Yesu. Uombe Yesu kwa jina lake. Si wewe unaomba sasa ni Yesu anajiomba mwenyewe. Ni kama uniombe mimi kwa jina langu. Si wewe unaomba ni mimi ninajiomba sasa. Unanipata vizuri hapo. Na Yesu ni neno. Ina maana ni kama uombe neno kwa jina la neno. Can you say amen? 
Kwa hiyo kwa wewe kuomba neno kwa jina la neno lazima neno liwe ndani yako. Do you see this formula? Kwa hiyo usipokuwa na neno la Mungu ndani yako uweze ukaombe neno. Sababu neno asikie kingine isipokuwa neno. Do you hear that? Hapa <laughs> na twende twende katika Yohana 14:20. <laughs> 14:20 inasema hivi Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya baba yangu nanyi ndani yangu nami ndani yenu Mimi ni ndani ya baba nami ndani, ndani yenu nanyi ndani yangu Yaani ina maana kwa kuomba Mungu katika jina la Yesu lazima uwe ndani ya Yesu na Yesu awe ndani yako. Na ukiwa ndani ya Yesu, na Yesu ndani yako, si wewe tena ni Yesu. Kwa hiyo unapoomba Mungu na Yesu akiwa ndani yako, ni Yesu anaomba Mungu. Are you hearing me? <laughs> Nimewambia tunaanza siri za maombi sasa. Kwa hiyo when you are praying, it's not you who is praying. It's Jesus himself who is praying. Kwa hiyo usiseme eti Mungu asikii maombi. Hapana, ni si ni yeye ndo anaomba. Ni yeye atashindwaje kusikia hivi mimi si mimi mimi ndo ninaongea hapa si ninajisikia. Atashindwaje kuyasikia wakati ni yeye ndo anajiombea sababu anaomba kwa jina lake na yeye yuko ndani yako. I, are you understanding what I'm trying to show you? Wewe unachoombwa tu katika kuomba amini tu wewe kama wewe. Lakini yeye ameshasikia sababu ni yeye anajiombea kwa jina lake ndani yako. Roho mtakatifu aliye ndani yako ndiye Yesu. Ndio maana uwezi kosa neno sababu neno bila roho mtakatifu, neno bila roho mtakatifu haliwezi kuishwa. Na roho mtakatifu bila neno hawezi kukaa. Kwa hiyo roho mtakatifu na neno lazima vikae pamoja sababu chakula cha roho mtakatifu ni neno na anayouisha neno ni roho mtakatifu. Kwa hiyo neno bila roho mtakatifu halina matendo, roho mtakatifu bila neno hana kazi, hawezi kukaa, ataruka. Are you hearing me? Now listen to what I'm telling you. We have all the same Holy Spirit. All Christians has the same Holy Spirit. Lakini tuna tofauti katika quantity. Okay, I'm trying to tell you something about quality and the quantity. Roho mtakatifu iko hivi. Hey. Ela hapo tunaweza kaza katika siri za maombi. Unaona maji ya ziwa Tanganyika kwa mfano? Ukienda katika maji ya ziwa Tanganyika na ukachukue kikombe kimoja cha maji ya ziwa Tanganyika. Quality qualities au au zile ambazo zina composite yale maji. Zile quality, zile kemikali zilizo katika yale maji ambayo yako katika kikombe chako. Ndiyo zile zile zilizo katika yale maji yaliyobaki katika ziwa. Are you understanding what I'm trying to show you? Ziwa Tanganyika ni kubwa, lina maji mengi. Lakini ukienda na kikombe ukichota sehemu ya maji ya Tanganyika. Zile 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 elements ambazo ziko katika yale maji yaliyo ndani ya kikombe, ndo zile zile elements ambazo ziko katika maji yaliyobaki katika ziwa, ni element zile zile. The same quality of water. Maji yale yale yaliyo ndani ya kikombe chako ndio yale yale yaliyo katika ziwa Tanganyika kwa nini kwa sababu ulio nayo uliyachota ndani ya ziwa Tanganyika lakini sasa kuna tofauti ya quantity wingi wingi wa yale ulio nayo katika kikombe ni madogo kuliko yale yaliyo katika ziwa lakini quality ni moja ila kuna tofauti ya quantity sasa hivi ndivyo tulivyo na Roho Mtakatifu. We have the same 
quality of Holy Spirit. But difference in quantity. <laughs> hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. But it's the same. It's the same Holy Spirit. The same you have is the same that has Jesus Christ. The same you have is the same that has Moses. The same you have is the same that has Elijah. The same Holy Spirit you have is the same Holy Spirit I have. The same Holy Spirit you have is the same Holy Spirit that your pastor has. It's the same Holy Spirit. I mean the same in terms of quantity, quality. Quality ni hile hile. Ule ule roo mtakatifu. Lakini sasa kuna tofuti ya quantity. Amen. Mungu alifanya nini? <laughs> Katika maumi kuna siri nyingi sana. Kuomba sio tu bulu bulu bulu. Mm -mm. Yesu Kristo alipokuwa duniani, ndiye mwanadamu pekee aliyekuwa na Roho Mtakatifu wote ndani yake. Hajawahi kuwa mwingine mwanadamu hapa chini ya jua ambaye ana Roho Mtakatifu wote ndani yake isipokuwa Yesu pekee yake. Yaani Yesu ndiye alikuwa na fullness of God in him it's only that body Jesus Sasa hakuna mwingine ambaye angepata roho mtakatifu wakati Yesu alikuwa angalia hapa because all holy spirit was in him Ndio maana wa mitume wote wa Yesu hawakuwa na roho mtakatifu maadamu walikuwa wangali pamoja na Yesu Ilibidi Yesu afe ndo awatume wapi Yerusalemu ndo ije siku ya Pentecoste ndo na wao sasa wakampata Na nataka niseme nini hapa? Yesu amegeuza mtindo wake wa makao. Yesu amekuja na ni ndo lengo kubwa la yeye kuja kukuja kufa duniani ili apate makao ndani ya miili ya wanadamu. Kwa hiyo Jesus nao, Mungu nao anakaa ndani ya wanadamu. Usishangae. Kwa hiyo kuna wanadamu hapa chini duniani wanatembea ni Mungu anatembea. But in the same quality, but in a different quantity. <laughs> Mimi, kuna mengi ambao nataka ni ongei. Yani, I don't know you guys, if really you are understanding what I'm saying. In the same quality, but in different quantities. The same quality, but different in quantity. Like in the same Holy Spirit. Now, God has divided himself semu kaja kwako semu kwa yule 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 Mungu akafanya makao yake ndani ya wanadamu this why kuna wanadamu usiwachezee hapa chini duniani they have a god in fullness in quantity Fullness in quantity, but not fullness. Fullness in quality, not fullness in quantity. The only one who has the Holy Spirit in fullness, in quality and quantity was Jesus Christ. Now, when you pray in the name of Jesus Christ with the small quantity that you have, it's Jesus praying to himself. Ila shuti ya kwanza ndio hiyo lazima uwe ndani yake na kuwa ndani yake ni nini lazima neno lake liwe ndani yako Umisha nielewa sasa Umisha nipata sababu neno lake likiwa ndani yako so una tunasemaje sisi kwa kutumia jina la Yesu Kristo lazima utakati utakatifu si ndio hivyo eh nafikiri mnajua hivyo Kwamba, for using the name of Jesus Christ, you must live holiness life. For you to use that name effectively. Now, how will you live holiness life if the word is not in you? Sasa, njia nzuri zaidi is not only to say holiness life, but it's to say the word of God to be in you. Because when that word is in you, sawa, holiness will fall you. Many pata sasa. Kwa hiyo, this is why we pray in the name of Jesus. 
Because all the power of God is there. And God can only hear us through that way. Hiyo ndo njia pekee ya Mungu kutusikiliza. Oh, the only way that God can hear us is to through the name of Jesus. This is why I told you. The name of Jesus is not only just a name. It's a place. Ndio mahali pa kuabudia ambapo Mungu alisema tumwabudie. Yaani mahali pa kuabudia Mungu ni katika hilo jina la Yesu Kristo. Mahali pa kushukuru Mungu ni katika hilo jina Yesu Kristo. Mahali pa kumwahimidi Mungu ni katika hilo jina Yesu Kristo. Yesu alifanya mahali pa sisi kukutana na yeye. Ni katika hilo jina Yesu Kristo. Mahali pa kumuomba yeye Mungu ni katika hilo jina Yesu Kristo. Ndio maana wa Kolosai akasema lolote mlifanyalo wa Kolosai 3:17. Katika jina Yesu Kristo which means this name is not just only a name but it's a place where we do every what we do. Do you hear me? Now when Jesus asked us to pray in his name he asked us to go in that place where God made for us to meet him. And that place is again in him. If you melewa hii mathematics. So when you go on your knees and you say and you say I pray in the name of Jesus. My friends, <laughs> you touch the heaven. You touch the heaven. It's no more you. It's Jesus himself praying to himself. When you pray in the name of Jesus, the demon trap shake. When you pray in that name, indeed, na neno la kileo ndani yako. Si ni hivyo eh? Ndio shuti tumeona hapo. Hiyo ndio shuti pekee. Neno lake liwe ndani yako. Ina maana kama huna neno la Mungu ndani yako, uwezi omba kwa jina la nani? La Yesu. Sababu hiyo ni shuti. Lazima yeye awe ndani yako. Lazima. Na wewe uwe ndani yake. Lazima. Yaani you must be in him and him in you. Lazima. Sababu wengine wengi wanalitumia vibaya. Na Yesu mwenyewe alisema kwamba kuna wengi watakuja kwa jina langu. La Katika kitabu cha Mathayo 1 eh, Mathayo 24:4 hadi 5 wengine wata, wanatumia vibaya hilo jina sasa watu wanatumia vibaya hilo jina ni wakati wanalitumia wakati wao hawako ndani yake na yeye hayuko ndani yao hapo sasa ndo wanalitumia vibaya do you hear me umenipata vizuri hapo ndo wanalitumia vibaya kwa hiyo receive the word receive the word Receive the word. When you receive the word and the word is full in you, the Holy Spirit will come. It's automatic. And when the Holy Spirit comes in you, it's no more you. It's Jesus in you. Now when Jesus is in you and you pray in the name of Jesus, it's Jesus praying to Jesus. <laughs> Hallelujah. So when you go on your knees, you pray in the name of Jesus. God is not seeing you anymore. But God sees the Calvary. God sees his blood. Na hapo hapo lazima jibu maombi yako. Hallelujah. Kwa hiyo nakualika kuanza sasa upokee neno. Na uombe kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio maana ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Nini maana ya kuomba katika jina la Yesu Kristo? Maana ya kuomba katika jina la Yesu Kristo ni Yesu Kristo kujiomba mwenyewe. Ina maana gani unapohomba katika jina la Yesu Kristo Mungu hakuoni wewe tena. Anaona ni Yesu anayemuomba. Na hapo Mungu lazima ajibu. Na hilo litakuwa na kazi kwa kati gani? Wakati neno la Bwana liko ndani yako. Wakati yeye Yesu yuko ndani yako na wewe huko ndani ya Yesu. Asante. Bwana wabariki sana. Naamini mmeelewa sasa. Kwa hiyo when you pray in the name of Jesus, usiwe na hofu, usiwe na shaka. Sababu sio wewe, ni yeye. We mwachie tu yeye peke atapigana. Amen. Amen. Kama ni vita we mwachie tu atapigana. Amen. Amen. Kama ni mahitaji yako yeye atayajibu. Amen. Amen. Wewe amini tu. Just believe. Just believe. Amen. Amen. Just believe. 
and stay calm. Usiwe na papara, usiwe na pressure. Be calm and believe because it's not you. It's him. Vita sio vyako, vita ni vyake yeye. Keep calm. Let him. You will see what will happen. He knows how to fight for you. He knows how to do it. Amen. He knows how to make it better. Pray, believe, keep calm. Pray, believe, keep calm. Why? Because you don't pray in your name. You pray in the name of Jesus. May God bless you. Thank you very much. Asante bwana wabariki. Asante ni sana. Hivi sasa, baadai kidogo, nitakuja tena na episode nyingine katika hili hili tula maombi. Bwana wabariki na kwaheri.